Ok guys, donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo vraiment vraiment spéciale qui est un story time qui m'importe énormément en en parler ici Et guys, I'm gonna talk about it Mais je vais pas parler exactement de l'endroit parce que évidemment je vais pas me faire actionner, ok? Donc euh, c'est une story time que oui oui vous avez bien compris dans mon titre C'est pas exactement ce qui s'est passé Mais pour moi c'était vraiment ça qui s'est passé Donc on m'a obligé à être nu dans un club littéralement, ok? Puis je vais commencer par le tout début de l'histoire Pour la fête Ali on a organisé une soirée dans un restaurant Puis après ça on allait dans un club dans le quartier. Je vais magasiner, ok, mettons mon outfit. Toute la semaine, même, ça a pris deux semaines avant de trouver mon outfit parce que je voulais quelque chose de précis, ok. C'était full une soirée importante pour nous, ok, parce qu'on voulait être flawless. Ali allait avoir 21 ans, fait comme c'était le moment parfait pour être vraiment cute. Fait qu'on était magasiné, puis là j'ai trouvé mon outfit parfait que vous avez probablement vu sur cette photo-là ici, bon soir, ok, qu'on voit pas super bien parce que je suis pas de face, mais whatever, vous m'avez sûrement vu sur mes réseaux sociaux, ok. Dans mon outfit, il y avait un petit top qui était comme juste ici, puis il y avait comme des filets qui descendait en bas, ok, de mon corps, de mon ventre. J'avais aussi un jean à haute noire avec des gros talons, genre 6 pouces. Puis j'avais aussi un beau petit jacket en jeans, comme noir, mais comme que je laissais descendre sur mes épaules pour comme qu'on voit mes épaules. J'avais mis des petits shimmer dessus puis tout. Fait que le kit était flawless. Puis évidemment, la veste de jeans, je l'avais acheté, elle était comme 70$ dollars chez H&M. Je l'avais acheté juste pour ce outfit-là, parce que Dieu sait que je porte pas des vestes de jeans souvent. Mais je commence à aimer ça, tu sais, avec un petit look genre caché un peu. Puis évidemment, je suis pas full 100% à l'aise avec mon corps, même si j'ai commencé à perdre du poids encore plus pour cet événement là j'avais fait full attention pour être slim dans mon petit top avec le ventre complètement à l'air mais avec des petits cordons qui descendaient tu sais puis avec la veste de jeans ça cachait un peu mon inconfort ça cachait un petit peu des parties que je voulais pas trop monter ou si je voulais mettons me lâcher l'os un peu plus tu sais laisser ma petite bétaine sortir avec mon petit veston ça pouvait cacher fait en tout cas fait tout ça pour dire que la soirée commence on va au resto c'est full le fun là après ça on s'en va au club qui est juste à côté puis tout le monde évidemment arrête au vestiaire parce que c'était comme à la fin de l'hiver ça fait pas longtemps ça fait genre un mois même pas de ça. Puis en fait, non, ça fait littéralement quelques jours. Euh, tout le monde arrête au vestiaire, ôter leur manteau. Les gens avaient littéralement des vrais manteaux parce qu'il faisait pas si chaud. Moi, je suis comme fuck up le manteau, genre ma petite veste tu sais. Pour mon style, je vais avoir froid, mais on s'en fout. C'est pas un manteau, on s'entend, mais regarde. Looking great, c'est ce qu'il faut. Puis là, j'arrive là-bas, je vais aux toilettes pendant que les gens mettent les affaires au vestiaire. Puis là, la fille du vestiaire me dit, excuse-moi, ma belle, mais il va falloir que tu laisses ta veste au vestiaire. Là, je suis comme, what? Parce que je suis venu plein de fois à ce club-là avec des vestes de jeans pour m'a jamais obligé à ôter ma veste de jean. Puis évidemment, ma veste de jean faisait partie de mon look. Tu comprends, j'avais acheté juste pour ça, pour la garder toute la soirée, pour cacher un peu mon ventre et tout. Fait que là, j'explique à la fille, mais je suis souvent venu, on m'a jamais dit que comme je devais ôter ma veste. Je comprends pas, c'est juste une veste, c'est pas un manteau. Comme mon chum, il y avait une veste, littéralement, une veste trois fois plus épaisse que la mienne. Puis lui pouvait la garder. Fait que comme je comprends pas, moi je veux la garder pour cacher un peu mon ventre, pour être plus confortable avec moi-même parce que je suis pas assez comme confiante de mon corps pour juste être comme ça, en petit crop top vraiment haut, genre littéralement qu'on voyait tout, tout, tout mon ventre. Genre, comme ben t'as pas le choix, bla bla. Fait que là, je continue pas à m'assiner méchamment, mais comme je m'assine comme, mais je comprends pas, tu fais-tu me passer la personne qui est plus responsable ou la personne qui gère ça, tu sais, parce qu'on m'a jamais dit ça, puis je comprends pas depuis quand. C'est rendu dans un cas vestimentaire que tu peux pas avoir une veste de jean alors qu'il y avait des filles avec des cotons été dans le club. Oui, la mienne est un petit peu plus épaisse, mais c'est pour le style, c'est pour le look. Bonsoir, mais tu ne comprends pas c'est quoi le look, ok, ça paraît parce que t'avais l'air d'une chienne, hein. Là, finalement, c'est style en satine. Fait, la fille était fucking fru, elle va voir le security guard. Je fais juste, j'ai besoin d'explication pourquoi je ne peux pas avoir ma veste de jean. Tu vas chercher le security guard. Je vais lui dire la même chose que toi. Puis il n'y a rien fait de plus que toi. Il m'a juste expliqué que c'était nouveau, que c'était la nouvelle façon de gérer le vestimentaire. Question de sécurité. Je chafouille ma veste. Tu vas voir que j'ai pas de couteau dedans pour tuer personne. On s'entend. Là. là, je m'assieds avec le security guard. Là, finalement, je m'assieds avec la fille qui est comme responsable du vestiaire. C'est vraiment pas un manteau. Je comprends pas pourquoi je serais obligé de le laisser au vestiaire. Alors que normalement, dans un club l'été, il y a pas de vestiaire parce que tu peux venir, tu peux rentrer avec n'importe quoi à part un sac à dos, genre. Là. Fait que j'ai pas le choix. Je l'ai laissé là, ok? Puis j'étais tout nu. Je me suis vraiment senti insulté de m'obliger à me dénuder alors que le look était justement fait en sorte que je ne me sente pas nu dans un club avec mon corps très loin d'être parfait et que je le sais et que j'ai juste envie d'avoir une petite sécurité qui était ma veste de jean, tu comprends? Ça a vraiment gâché le début de ma soirée littéralement. Mais l'histoire n'est pas finie, guys. Je me suis avec mon chum parce que mon chum voulait me donner sa veste que je puisse faire la même chose comme le look que je voulais. Puis je me suis assis longtemps pour dire non, 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 finalement je l'ai pris. Puis c'était quand même beau avec mon look, honnêtement. Puis on est sorti une couple de fois de dehors, tu sais, dans la soirée pour aller chiller avec du monde dehors. Puis là, à un moment donné, guys, pour savoir que tout ça n'est que du sexisme. Mon chum avait le droit à la veste, puis moi j'avais pas le droit à ma veste de jean, mais regardez bien ça. Là, maintenant, j'ai la veste de mon chum qui avait le droit de garder sur comme ici. On voit mes épaules, tu sais, je suis dénudé, mais c'est comme juste pour comme garder
euh, juste avant au vestiaire, puis lui, on lui a laissé sa veste. Là, il m'a donné sa veste pour que je sois plus à l'aise, puis là, il faut que je mette cette veste au vestiaire aussi, parce que je suis une fille. Fait que là, finalement, il m'a dit, OK, c'est beau, c'est beau, bonne soirée. Mais est-ce que vous comprenez à quel point le système ne fonctionne pas? Où est ce code vestimentaire-là? Parce qu'il n'est pas égal pour les filles et les gars. Expliquez-moi, où est le code vestimentaire d'un club qui n'est pas chic, qui dispose d'un vestiaire pour les manteaux? Et donc, si je n'ai pas acheté la veste dans la section manteau, ce n'est donc pas un manteau, moi, qui a été étudié en fashion marketing. Je sais ce que est un manteau, je sais ce qu'est une veste, et une veste n'est pas un manteau. Si ton code vestimentaire est, tu ne peux pas garder un manteau dans un club, eh bien, j'avais le droit de garder ma veste. Donc, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui travaille dans un club qui est capable de m'expliquer le code vestimentaire, j'aurais besoin qu'on me l'explique dans les commentaires ici pour que la prochaine fois que je sors dans un club, que je comprenne qu ce que j'ai le droit de faire, qu ce que j'ai pas le droit de faire. Comme je suis assez dénudé, là, t'es pas obligé de me dénuder plus que ça. Littéralement, je me suis senti humilié, ok, de montrer mon corps comme ça alors que mon outfit était fait pour montrer juste assez, mais pas trop. Et j'ai été obligé de montrer trop, évidemment. Je n'irai probablement plus dans ce club-là. Puis je trouve ça poche parce que c'est le club que j'aime le plus aller. Je sais que j'aurai pas toujours un outfit avec une veste de jean, mais ce outfit-là était avec une veste de jean, tu comprends? Moi, est-ce que moi j'aurais pas le droit, mais la fille avec un coton ouaité ou la fille avec une chemise en jeans, elle a le droit. Mon chum avait le droit à sa veste, moi j'avais pas le droit, puis un coup que j'avais la veste à mon chum, là j'avais plus le droit de porter une veste. Something happening here, ok? Il y a du sexisme et je vais pas me laisser abattre parce que maintenant je suis rendu une femme, j'ai plus le droit de porter une veste pour cacher mon ventre, mais mon chum par contre il a le droit de porter une veste. What is the problem right now? Tout d'un coup je commence à devenir féministe assez que je vais me laisser pousser le poil des jambes, ok? Parce que bitch, euh, on mettra pas de label sur une fille puis un gars par rapport à une crise de veste, ok? En tout cas, fait que j'espère que vous avez aimé cette histoire-là. Fait que n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, likez la vidéo, laissez-moi des thumbs up, puis on se revoit bientôt. Ok, peut-être dans un club, mais pas celui-là. Ok, bye!